Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui le pain au sarrasin. Le pain au sarrasin a des très belles vertus pour le corps. Je vais vous apprendre comment le fabriquer. Toujours notre petit batteur qui nous fait économiser énormément d'énergie. Notre petit coupe pâte la corne, la lame pour la signature du boulanger, et bien sûr, un petit verre d'eau avec un pinceau, un petit torchon, et puis votre énergie. 400 g de farine blanche. Nous avons 100 g de sarrasin français qui nous vient de Bretagne. 3 g de malt torréfié pour donner une jolie couleur très marron foncé dans le pain. Gros sel de mer, 10 g. 2 à 3 g de levure. 100 g de levain naturel. Et l'eau, 300 g. La farine blanche dans notre petit batteur, toujours en premier. Farine de sarrasin. Le mâle, très important, torréfié, presque noir. La levure d'un côté, le sel à l'opposé. Le levain. Il sent bon, c'est agréable. Il a des odeurs de ferment lactique qui vient du lait, acétique, du vinaigre, qui sentent très très bon. Et on a, bien sûr, notre eau. Il faut mettre 80% de l'eau et on garde un peu pour le mélange, en cours de route. Je monte le batteur. Et je vais démarrer. Voilà. 3-4 minutes en première vitesse. Il faut que le mélange opère bien. Il faut que le malt soit bien mélangé. Pour pas qu'il reste des morceaux quelque part. Vous voyez là, il prend bien. Donc tout doucement, je mets un petit peu d'eau. Voilà. L'important, c'est de tout récupérer. Il faut qu'il reste rien et surtout pas la levure dans un coin. Une fois qu'on voit que la pâte est à peu près bien mélangée, je peux la stopper deux secondes. La corner un petit coup. Parce que oui, on a quand même un peu de, de malt torréfié sur les côtés. Je remonte et là je vais pouvoir pétrir un peu plus vite pendant 3-4 minutes. Je vais attendre que la pâte soit complètement décollée avant de l'arrêter. Si elle n'est pas décollée, elle ne sera jamais bien. Ça va coller au doigt, ça va coller quand on va façonner et ça va surtout pas développer. Donc il faut vraiment que ça soit bien décollé. Et là elle commence à décoller. Et là bah, je peux laisser tourner 2 minutes et l'arrêter. Elle prend ce qu'on appelle de la force la pâte. Je vais ralentir mon batteur, mettre un petit peu de farine dans le fond et stopper le pétrissage. En vrai, la farine, elle nous permet de décoller la pâte complètement dans la cuve. On fleure toujours légèrement notre tour. Et là, regardez, la pâte, la queue de cochon, tout vient ensemble. On va la mettre maintenant dans un petit cul de poule, on va bien la rassembler. Alors l'idéal, c'est de la replier un petit peu, vous voyez, vous en faites une boule. Vous voyez comme elle est jolie. On voit bien le sarrasin, on voit bien le mal torréfié. Un petit peu de farine. La boule dedans, le torchon dessus, et on va la laisser une heure et demie, deux heures si vous voulez, pour qu'elle commence à fermenter, elle va doubler de taille. Et si vous n'avez pas le temps, si c'est le soir, bah vous la mettez directement dans le réfrigérateur. Et le lendemain de matin, vous la sortez, vous attendez une heure et vous commencez à la travailler. Regardez, on a une jolie fermentation, une pâte qui a bien gonflé. Je peux appuyer dessus, ça remonte. C'est-à-dire que la pâte est prête à être utilisée, à travailler. Donc je vais la retourner sur le tour, toujours en fleurant. C'est surtout pour que vous voyez, la surface de la pâte est toujours un peu collante. Donc fais attention à ce que ça ne colle pas, sinon on abîmerait la peau. Et après, ben, les gaz s'en vont, s'échappent. Je la retourne. Je suis toujours très très délicat, oui. J'enlève un peu le surplus de farine qu'il y a sur le dessus. Et là, je peux couper trois morceaux de pâte équivalents, à peu près. Et je vais les mettre en préforme dans l'optique de pouvoir les façonner et les faire pousser. Je vais prendre le premier. On chasse un tout petit peu les gaz qui est à l'intérieur et je vais replier la pâte en trois, comme ça. Et je vais laisser poser sur le tour, toujours un petit peu fariné. Regardez, une fois au milieu, une fois au milieu. Et voilà. Vous voyez, ça a toujours tendance un petit peu à coller, c'est normal, hein, c'est la pâte, là, les tranches de la pâte sont collantes. Là, ça colle pas parce que c'est croûté un peu. Milieu, milieu, et je laisse poser. On laisse poser les pâtons pendant trois quarts d'heure et ensuite on va leur donner leur forme définitive pour qu'ils puissent pousser avant d'aller au four. On va prendre les petits pâtons et on va les plier. Alors on peut les prendre de haut en bas si vous voulez, c'est plus simple. Un, deux, je vais juste faire ça et je vais les poser comme ça. On dégaze légèrement. 
1, 2 au milieu. C'est ce qu'on appelle le façonnage pain rustique. Si ça colle, prenez toujours votre petit coup de pâte et décollez. Faut pas que la pâte s'abîme. Troisième. Pareil, on dégaze. On le met sur la grille et ça va fermenter. On appelle ça la période d'après pendant 1h30. Alors, toujours si vous avez une climatisation, une ventilation dans la cuisine, vous les couvrez. S'il n'y a rien, si c'est humide dans la cuisine, vous pouvez laisser comme ça pour pousser. La pâte, elle a doublé de volume. On va signer notre pain. On va faire ce qu'on appelle signature polka, donc des losanges. Allez, deux coups d'un côté, deux coups de l'autre. Deux coups d'un côté, deux coups de l'autre. Idem pour le troisième. Deux coups, deux coups. Et maintenant, on va le mettre dans le four pendant... Il faut une trentaine de minutes parce que la forme est assez ramassée pour que le pain il ait une jolie couleur, une belle croustillance et qu'il soit sec sur l'arrière. Voici nos jolis pains au sarrasin qui sont cuits. Regardez, il doit avoir une jolie couleur caramel. Je vais appuyer dessus pour voir s'il croustille. Et là, ce que je vais faire, c'est que pour voir vraiment s'il est beau, bah, je vais l'ouvrir. Et regardez cette chair, c'est tellement beau. Il y a une alvéolation irrégulière, grosse et petite. Ça veut dire que le pain a subi une jolie fermentation. On voit la mie qui est un peu grasse, les alvéoles là. Ça veut dire que la fermentation, elle est faite au levain. On voit la couleur du sarrasin, du mal torréfié. Je vais rapprocher le pain de mon nez et je vais appuyer dessus pour voir un peu tous les arômes qui sortent. On est compte 200 arômes différents. Il est juste délicieux. Mmh.